十四岁就智斗外戚，平定天下。汉和帝刘昭竟是埋伏在东汉的最强王者，又是什么遮挡了他的光环呢？接下来就让我们一起来探究。说起东汉呢，大多数人可能只想得到开国皇帝刘秀和亡国皇帝刘协，少有人知道东汉帝刘昭。这个刘昭呢，出生于一个地位卑微的贵人。但不得不说，他很幸运，出生没多久就被皇后窦氏相中。这个窦皇后一直没有生育，在古代不能生育，对于女子来说已经算得上是一种罪过了。更何况是当今皇后呢？要想站稳脚跟，就一定要有孩子。于是窦太后找上了刘昭的生母梁贵人。这个梁贵人一听说皇后要领养自己的孩子，高兴得不得了。一是啊。孩子再也不用跟着自己吃苦了。二是，万一以后孩子能够当上太子，那自己也可以母凭子贵。有这样两全其美的好事，梁贵人赶紧应承下来。窦皇后把刘昭带回去后，视如己出，对他是悉心栽培。为了让刘昭当上太子，窦皇后整日在汉章帝刘达面前吹耳边风，挑拨汉章帝与宋贵人的关系。因为当时的太子刘庆是宋贵人的儿子，没过多久，汉章帝就真的废了刘庆，改立刘昭为太子。梁贵人做梦也想不到，他的儿子当上太子之时，就是自己的将死之际。还没享受到荣华富贵，梁贵人便被窦太后设计陷害，愤恨而死。这时的刘昭还蒙在鼓里，只以为窦太后就是自己的亲生母亲。公元八十八年。汉章帝驾崩，年仅十岁的刘昭稀里糊涂的就当上了皇帝。因为年幼，窦太后专政，刘昭一直形同傀儡。也许是想着报答母亲的恩情，刘昭呢倒也任由窦太后执政。只是只有刘昭想不到，就没有窦太后做不到。执政后的窦太后也推不后道了，竟然明目张胆的提拔自家兄弟亲戚，册封哥哥窦宪为侍中。传达皇帝的旨意，相当于捂住了刘昭的嘴，册封弟弟窦独为虎贲中郎将，做刘昭的贴身保镖，相当于安装在刘昭身边的监视器，还册封两个弟弟窦景和窦桓为中常侍，相当于管控刘昭的日常生活，甚至其他叔侄伯父都担任着一些要职，只差没给家里的狗安排个一官半职了。若是这帮外戚能够夹着尾巴做人，忠心匡扶汉室，只怕刘昭还能睁一只眼闭一只眼。只是重拳傍身，他们又怎会安分守己？他们不仅在朝廷上只手遮天、为所欲为，在宫外强取豪夺、目无王法。姓氏刘家姓，但这天下俨然已经变成了斗士的天下。朝廷中有不少官员抱着打不过，干脆加入的心态，赶紧抱住斗士兄弟的大腿，想要从中捞取好处。一时间，国家上下乌烟瘴气。面对如此强势的外戚势力，汉和帝刘昭又该何去何从呢？话说，宫中有奸佞小臣，那自然也会有一群忠君爱国的清官。他们可能年纪大了，但骨头却很硬。坚决不纵容这些叛臣贼子祸乱朝纲。首先就是以元安、仁怀为首的名臣，他们知道对手太过强大，不能硬碰硬，便私下拉拢和培养政治的官员，壮大自己的势力。此外，还暗中收集斗士一族的罪证，每天疯狂上书弹劾。史书记载，经过元安、仁怀检举揭发而被降职罢官的官员达四十多个。虽然窦氏一派十分憎恶元安、仁怀一行人，但奈何人家德高望重，地位岂是一些宵小之辈能够撼动的？窦氏一派呢，被打碎了牙，暂时也只能往肚子里吞。虽然窦氏被遮蔽了双眼，但年少的刘昭早已经有了敏锐的政治嗅觉，尤其呢是每次窦氏兄弟进宫面见窦太后时，那恨不得把他吃了的眼神，让刘昭感到后怕和迷惑。自己的亲舅舅为何对自己有那么大的敌意呢？很快，真相大白，有忠臣冒死进宫，告诉了刘昭真相。否则呀，只怕刘昭被人卖了，还在帮忙数钱呢。没过多久，窦宪就落下了把柄。
，因为他把魔爪伸向了都乡侯刘畅。这个刘畅呢，是汉武帝刘秀的兄弟的曾孙。最重要的是，他和窦太后有一腿，担心自己失去窦太后信任的窦宪，竟派刺客杀死刘畅。事情败露以后，窦太后迫不得已将他关押天牢。为了自保，窦宪提出亲自带兵攻打匈奴，此举遭到朝中大臣的强烈反对。纷纷指责说：“何苦要因为他窦宪要立功赎罪，就不顾数万将士的生命？”然而，窦氏掌权丝毫不影响窦宪领兵出征。这个窦宪呢，倒也不是个省油的灯，在击落山竟然直接把匈奴打跑了，前前后后还俘获了共二十万人。经此一仗，窦宪摇身一变，成了比你卫青的大将军，甚至连窦太后都要敬他三分。此刻。窦宪感觉人生到达了巅峰。公元九十二年，元安去世，反斗派们瞬间失去了顶梁柱，窦宪更加目无王法。在他看来，杀死年仅十四岁的刘肇，就像捏死一只蚂蚁一样，甚至动起了杀害刘肇、自立门户的念头。殊不知，刘肇血液里的帝王基因正在觉醒。面对越来越紧迫的局势，刘肇一切都看在眼里。他知道。自己的身边处处安插了斗士的眼线，外面的忠臣亲信他又接触不到，还能有谁来帮助他？目光所及之处，刘肇看到了宦官郑重。经过他的观察，他发现这个郑重不仅小心谨慎、工于心计，而且最重要的是，他并没有屈服斗士党派。这不就是最好的盟友吗？于是刘肇呢，便把郑重拉拢过来。势单力薄的刘肇真的能打赢这场硬仗吗？而他的光环又为何被历史淹没？话说，有了郑重的加入，两人便开始密谋。郑重认为呢，要解决问题，就要解决出现问题的那个人。刘肇明白，这也是自己的心中所想，但靠两人的力量，实在是以卵击石。况且，名义上窦太后、窦宪等人还是自己的母亲、舅舅。如果直接动手，很难不被冠上大逆不道的高帽。但外戚干政不是一朝之乱，刘肇知道有书记载了以前皇帝对抗外戚的势力，但书呢，在窦氏党派班固的手上，怎么拿到书又是个难题。此时，刘肇还想到了元太子刘庆。虽然刘肇取代刘庆当上了太子，但两人从小交好，也明白那次权力的更迭与对方无关。况且窦氏现在祸乱刘家的天下，身为刘家的子孙，又怎能袖手旁观呢？于是，刘肇、刘庆、郑重三人兵分几路。刘肇负责用计把窦宪引进长安，而刘庆负责把那本书弄到手，郑重则负责联络丁弘这个重臣。丁弘是元安的接班人，自然会义无反顾地站到刘肇这边。史书记载，公元九十二年八月。窦宪被汉和帝刘肇召入长安，刚进城的窦宪便被刘肇的亲信郭皇、邓蝶等人捉住。城门有丁弘的重兵把守，窦宪的部队也无法营救。窦宪自知无力回天，便畏罪自杀。剩下的人也不敢再轻举妄动。第二天则被驱逐回各自封地，被刘肇勒令自杀。而窦太后因为对刘肇有过养育之恩，仅仅被刘肇软禁在了后宫。庞大的斗士家族就这样猝不及防地倒台了。年仅十四岁的刘肇，竟凭借个人的智慧打败了一群人精。正是亲政后的汉和帝，励精图治，勤政爱民，多次进行改革。首先将察举制合理化，保证了贤人的任用。除此之外，他对外在边疆设置西域都护，平定西域，降服匈奴；对内体恤百姓，不仅常常减免赋税。颁布条令救助鳏寡孤独者，还宽刑法令，督促各地官员处理冤假错案，深得民心。国力呢，也一度发展到了东汉的顶峰，史称为“永元之龙”。也许是天妒英才，公元一零六年，年仅二十七岁的汉和帝病逝，举国上下一片悲痛。有人说啊，如果汉和帝能够多活十几年。相信他的成就绝对是东汉之最。